Nun, wir haben ja einige Gedanken schon jetzt gehört darum, warum wir das überhaupt wagen, als Partei in diesem Berliner Wahlkampf anzutreten. Wir haben natürlich, das ist, glaube ich, wahrscheinlich allen klar, jetzt echt ein, Riesen, ein Riesenproblem. Dieser Kollaps der Weltwirtschaft, den uns Elke so eindringlich dargestellt hat, hat natürlich eine lange Geschichte und ich möchte mich ein bisschen damit beschäftigen, dass ähm, das nicht, natürlich A, nicht nur an allen Leuten spurlos vorbeigegangen ist und äh, es gibt natürlich heute auch noch so Scherzkekse, die dann sagen, sie hätten noch nichts von der Krise gehört. Das sind so eine Evergreens, die wahrscheinlich also unter schweren, wirklich schweren Problemen leiden, die man dann auch irgendwie noch mitlösen sollte. Aber es ist ja eigentlich so ein Vorrang unserer Bewegung, dass Lyndon LaRouche seine Prognosen ja seit den späten 60ern immer, weit, immer weiter konkretisiert hat. Und jetzt habe ich eigentlich in Vorbereitung auf diesen Tag mir seine, seine letzte Prognose von 1994 nochmal angeschaut. Das ist die sogenannte, das ist eigentlich die vorletzte, die sogenannte neunte Prognose, die er da geschrieben hat. Nun, an sich ist es interessant, aber je mehr ich da reingestiegen bin und seinen Ausführungen eben folgte, umso mehr ist mir klar geworden, wie weit, also 1994 ist nicht so lange her, aber wie weit wir am heutigen Tag schon entfernt sind, dass die 90er Jahre wirklich klingen, als wären sie aus einem ganz anderen Jahrhundert. Ähm, denn er spricht dort, er nimmt äh, eigentlich verschiedene Beispiele, um darzustellen, wie Finanzblasen entstehen, also wie das eigentlich gemacht wird, die ähm, ja durchaus in jedem Fall dadurch entstehen, dass fiktives Kapital erzeugt wird. Also Geld, was es eigentlich nicht gibt. Und ich will Ihnen nur mal ein, so ein Beispiel nennen, das der sogenannten Slumlords. Also das sind Hausbesitzer, die in großen Städten in den USA also Häuser in Ghettos besitzen. Also so diese runtergekommenen Bruchbuden, wo aber tatsächlich noch Leute drin wohnen. Und das war tatsächlich so, jetzt reden wir von den 60er und 70er Jahren, dass Leute damit durch die Vermietung dieser Objekte mehr rein Gewinn machen konnten als ein gewöhnlicher, verantwortungsbewusster Hausbesitzer und Vermieter, der natürlich einen gewissen Teil seines monatlichen Einkommens in so ein Gebäude immer wieder reinstecken muss. Es gibt halt Kosten, Instandhaltungskosten und so weiter, die gedeckt werden müssen. Das macht dieser Slumlord natürlich nicht. Das heißt, hier ist schon mal was aufgetan, wo er Geld einnimmt, was nicht wieder reinvestiert wird, wo schon ein Kapital entsteht, was nur dadurch erzeugt werden kann, dass eine vorhandene Substanz einfach aufgefressen wird. Weil solche Häuser sind natürlich irgendwann auch echt nicht mehr bewohnbar. Dann kommt aber der nächste Schritt, wenn quasi der Inhaber eines solchen Gebäudes das Anrecht auf die Mietzahlungen quasi verbrieft und als Anrecht an jemand anders verkauft. Der bleibt also nur noch Besitzer, die Zahlungen, die da reingehen, gehören ganz jemand anders. Und dann hat man auf einmal so ein Phänomen, wo Zahlungs, wo so ein, ein, so ein künstliches Einkommen quasi immer weiter verteilt wird und natürlich an spekulativen Märkten ganz interessante ähm, Hebelwirkung erzeugen kann. Das war natürlich, wie gesagt, das, das klingt jetzt wahrscheinlich alles ein bisschen alt, weil das, das sind Dinge, die hätte man in den 90er Jahren noch mit relativ normalen Maßnahmen in den Griff kriegen können um also dem Aufbau dieser Blasen vorzubeugen, die dann in der Folge mit der New Economy 2001 und dann später mit dieser Immobilienblase hochgegangen sind ähm, und uns quasi das beschert haben, was dann so ab 2007 als richtige Krise wahrzunehmen ist. Aber ich glaube, das Wichtigere ähm, in dem Fall ist, dass LaRouche schon damals ganz klar gesagt hat, der Zusammenbruch, der auf die, den Aufbau solcher Blasen kommt, ist ein Zusammenbruch der mit der, in der Form einer Schockfront kommt. Der passiert nicht über eine lange Zeit hinweg, dass dann irgendwas langsam, also es ist nicht so, dass Leute langsam Einkommen verlieren oder dass ein Teil der Wirtschaft sich langsam zurückzieht. Ich habe das in verschiedenen Gesprächen zum Beispiel mit Industrievertretern versucht zu diskutieren, wie das funktioniert, die alle irgendwie denken, der Markt und so, das passt sich so nach und nach ein bisschen an und dann gibt es Korrekturen. LaRouche sagt da eine ganz andere der spricht von etwas ganz anderem, er spricht von dieser Schockfront, wo also wirklich innerhalb von teilweise Tagen ähm, das gesamte, die gesamte wirtschaftliche Aktivität eines Kontinentes 
zum Stillstand kommen kann. Und er hat für ähm, das amerikanische Publikum auf der Webseite larouchback.com in, in der letzten Zeit eigentlich auch diese Art von Dramatik in seine Präsentationen reingelegt, wo er wirklich den, seinen Mitbürgern und den Verantwortlichen und anderen versucht klarzumachen, dass wir überhaupt keine Zeit mehr haben. Ähm, die Helga Zepp-Larouche hat öfter mal dieses Bild benutzt von, äh, aus einem Comic, aus einem Comicfilm äh, von diesem Kojoten, ja, der übers, übers, über die Klippe so drüber rennt, äh, in, der, in der wilden Verfolgung, ich weiß gar nicht wovon, aber jedenfalls rennt er da immer drüber und rennt noch so in der Luft vor sich hin und die Beine drehen sich noch und er hat noch gar nicht gemerkt, dass er keinen Boden mehr unter den Füßen hat und in den Trickfilmen stürzt er immer dann ab, wenn er runterguckt und das ihm langsam dämmert, was da geschehen ist, aber die Situation, die wir haben, ist etwas äquivalent und natürlich als Folge dieser gigantischen Schuldenaufhäufung und Rettungspakete, Zahlungen, erstickt uns halt komplett die Realwirtschaft. Also der eigentlich produktive Teil, der dafür verantwortlich sein soll, dass, dass es ein zivilisiertes Leben geben kann, erstickt darunter. Nun, als ich den Ausführungen von Elke zugehört habe, habe ich mir überlegt, dass, um vielleicht nochmal auch ein Instrument ein bisschen besser zu erklären, was uns durchaus zur Verfügung steht, doch mal ganz kurz einen Blick in die Vergangenheit zu werfen, nur für diejenigen, die damit gar nicht vertraut sind. Es gab ja in, in den Vereinigten Staaten 1932 eine Untersuchungskommission, die vom US-Kongress, vom Bankenausschuss eingesetzt worden war, die die Ursachen der Krise von 1929 untersuchen sollten. Die Untersuchungen in einem solchen Ausschuss funktionieren dann so, dass der Ausschuss zu einer, der kriegt gerichtliche Gewalt. Das heißt, wer vor diesen Ausschuss geladen wird, um als Zeuge auszusagen, steht unter Eid und ist haftbar für Falschaussagen äh, und so weiter. Also man ist quasi wie vor Gericht. Angeleitet wurden diese Anhörungen damals von dem New Yorker Bezirksstaatsanwalt Ferdinand Pecora, der also ein ziemlich feister Kerl war. Und er hat also die ganzen Gro Größen der Wall Street, die Ackermänner so der damaligen Zeit, vorgeladen und von denen ist eine ganze Reihe im Gefängnis gelandet. Äh, am bekanntesten wahrscheinlich das Beispiel von JP Morgan. Ähm, und das Wichtige bei diesen Anhörungen war, die waren extrem öffentlichkeitswirksam. Ähm, und das hat natürlich auch der Franklin Roosevelt, der dann 1933 sein Amt antrat als Präsident im März, auch zu nutzen gewusst, weil der Bevölkerung klar wurde, man konnte das in den Zeitungen verfolgen, es gab Radiosendungen darüber. Ihnen wurde direkt vor Augen gezeigt, wer sie an der Nase herumgeführt hat, wer ihre Sparguthaben, ihre Renten, ihre Anlagen hat verpuffen lassen. Wer sind diese Leute? Und nun, es gibt auch heute oder gab eine ähnliche Kommission, allerdings unter etwas anderen Vorzeichen. Während ja Ferdinand Pecora damals unter Präsident Roosevelt agierte, also unter jemanden, der ganz bewusst die Wall Street angegriffen hat und sein Amt als Präsident, seine ganze Gewalt, seine Macht als Präsident eingesetzt hat, um das Vorgehen, das rücksichtslose und skrupellose und mörderische Vorgehen von Spekulanten und Finanziers an der Wall Street einzudämmen. Äh, heute ist es natürlich etwas anders als ähm, im Jahr 2009 äh, Phil Angelidis und äh, einige andere eingesetzt wurden als Kommissare, also in, als Teil einer Untersuchungskommission, ähm, die zu erklären hatte, wie es zu diesem Krach von 2008 bzw. 2007 kommen konnte, hat natürlich Angelidis und haben seine Kollegen unter Präsident Obama gearbeitet, der das ganze Gegenteil ist von Präsident Roosevelt. Und das macht die Sache natürlich etwas schwierig und das ist wahrscheinlich einer der Gründe, warum das in Deutschland ähm, noch keine riesengroße Debatte darüber gab. Wir haben uns bemüht, das zu machen. Die Kommission hat im Januar, glaube ich, äh, diesen Jahres ihre Arbeit abgeschlossen, hat dann den Bericht präsentiert in über 600 Seiten Stärke. Und ich will Ihnen nur mal ein paar Dinge nennen, die die da gefunden haben. Denn äh, die, die haben aufgrund dieser ganzen internationalen Verflechtung absoluten Wert auch für uns hier. Das ist aus ihren Schlussfolgerungen. Sie sagen, wir kommen zu dem Schluss, dass diese Finanzkrise vermeidbar war. Die Krise war das Ergebnis menschlicher Handlungen und Unterlassungen und hat nichts mit Mutter Natur oder durchgedrehten Computermodellen zu tun. Also das für all diejenigen Leute, die dann sagen, sowas muss immer wieder mal passieren. Also dieses Auf und Ab, das kommt halt, das stimmt einfach nicht. Äh, 
Die Kapitäne der Finanzwelt und die öffentlichen Verwalter unseres Finanzsystems haben Warnungen ignoriert und waren nicht in der Lage, die sich entwickelnden Risiken zu hinterfragen, zu verstehen oder mit ihnen umzugehen. Das war kein kleiner Ausrutscher, sondern ein schwerer Fehlschlag. Und als sie dann ein bisschen diskutiert haben, was ungefähr da überhaupt passiert ist mit Derivaten, mit Hypothekenschulden, mit dubiosen Hypothekevergabepraktiken bei Banken, haben sie dann das abgeschlossen mit dem Satz, was erwartet man auch von einer Autobahn, auf der es weder Geschwindigkeitsbegrenzung noch irgendeine Fahrbahnmarkierung gibt. Das kann nur zum Chaos führen. Dann heißt es weiter, wir kommen zu dem Schluss, dass sich verbreitetes Versagen bei der Finanzregulierung und Aufsicht für die Stabilität der Finanzmärkte unserer Nation als verheerend erwiesen hat. Der verbreitete Glaube an die selbstregulierende Natur der Märkte und die Fähigkeit der Finanzinstitutionen, sich selbst zu überwachen, hatte die Wachen an ihren Posten einschlafen lassen. Und dann sprechen sie darüber, dass es mehr als 30 Jahre Deregulierung waren, die dafür gesorgt haben, dass ganz entscheidende Sicherungsorgane ausgeschaltet wurden, die diese Krise hätten verhindern können. Der nächste Punkt, wir kommen zu dem Schluss, dass dramatisches Versagen der Unternehmensführung und des Risikomanagements bei vielen systemisch wichtigen Finanzinstitutionen ein entscheidender Grund dieser Krise war. Versagen der Unternehmensführung, ähm, das hat sicherlich zwei Aspekte, also mindestens einen, einen in der moralischen, eine moralische Frage, aber auch eine Frage der Kompetenz äh, von Unternehmensführung, ich komme nochmal darauf zurück, die geben hier zum Beispiel als ein Beispiel an für Dinge, die so bei Banken und Aufsichtsbehörden dann durchgelassen wurden, wo man nicht mal mehr aufmerksam wurde, wenn solche Fälle auftauchten, sagen sie hier, ähm, Morgan Stanley, also es gab verschiedene Banken mit, mit einer ganz, ganz dünnen Kapitaldecke, finanzielle Hebelwirkung nennen die 40 zu 1 und das machen sie hier einen Vergleich, entsprechend würde man sich einen kleinen Betrieb vorstellen, der 50.000 Dollar Eigenkapital hat, sich dann 1,6 Millionen Dollar ausleiht und jeden Tag werden 296.000 Dollar von diesen 1,6 Millionen eigentlich fällig. Und sagen dann, man kann nicht wirklich fragen, was sie sich dabei gedacht haben, weil einfach viel zu viele genauso dachten. Also es geht dabei darum, dass Firmen, also Firmen ist wahrscheinlich so Finanzinstitute, mit riesigen Geldern agiert haben, die sie sich oft als Tagesgelder ausgeliehen haben. Das heißt, es waren Kredite, die nach 24 Stunden zurückgezahlt werden mussten und mit neuen Krediten refinanziert wurden. Also eine, eine unendliche Spirale von solchen Dingen. Ähm Dann heißt es weiter, wir kommen zu dem Schluss, dass die Regierung schlecht auf die Krise vorbereitet war. Amen. Und dass ihre widersprüchlichen Reaktionen zur Unsicherheit und Panik an den Finanzmärkten beigetragen haben. Ja, absolut. Und äh, das wird sich auch die Merkel-Regierung äh, ans Bein binden äh, müssen, dass sie auf die verschiedenen Warnungen, die wir, teilweise ich persönlich, den Abgeordneten übergeben haben äh, oder mit ihnen diskutiert haben, nicht ernst genommen haben. Also es können nicht alle behaupten, sie hätten von nichts gewusst. Das kann ich also persönlich verbürgen, ist nicht der Fall. So, wir kommen zu dem Schluss, dass es einen systemischen Zusammenbruch der Verantwortlichkeit und ethischer Grundsätze gegeben hat. Da wäre also wieder die Frage ähm, der Moral. Und dann sprechen Sie auch über die außerbörslichen Derivatgeschäfte, diese sogenannten äh, Over-the-Counter, OTC-Derivate, ähm, Kreditausfallversicherungen, die berühmten Credit Default Swaps, Credit Default Options, die dann wiederum synthetische Papiere waren, die auf auf äh, Grundlage anderer synthetischer Papiere hergestellt worden. Ähm, da sagen sie zum Beispiel, es gab also mehrfache Wetten auf eine dieselben Anleihen, sodass in dem Moment, wo die Anleihen dann natürlich zusammenbrachen, das eine ganze Kette mit sich gezogen hat von Dingen, die da dran hingen. Also ähm, ich sage, das, das wollte ich nur genannt haben. Und hier, wir kommen zu dem Schluss, dass das Versagen der Ratingagenturen ein wesentliches Rad im Getriebe der finanziellen Zerstörung war. Versagen, würde ich natürlich sagen, ist gar nicht so sehr der Fall. Ähm, natürlich hat, hatten die Banken und äh, Finanzhäuser das irgendwann angefangen in den 70er, 80er Jahren, die Einschätzung der Güter, mit denen sie so handeln, nicht mehr selbst zu machen, sondern anderen zu überlassen. Man hat das quasi ausgelagert. 
Da haben sie also quasi die Geister sich selbst geschaffen, die sie dann nicht mehr bändigen konnten. Aber wir wissen natürlich inzwischen, spätestens seit der Bundestagswahl 2009, als Deutschland ja auch sehr direkt bedroht worden ist, dass also deutsches, deutsche Kreditwürdigkeit herabgestuft würde, wenn nicht bestimmte Voraussetzungen erfüllt würden, dass die natürlich auch eine ganz klare politische Agenda haben und ein Schlagarm sind für dieses Finanzimperium, was in London und an der Wall Street sitzt. Nun, Sie schließen die Zusammenfassung mit den Worten, obwohl es nicht unser Auftrag war, politische Empfehlungen auszusprechen, ist der ganze Zweck unseres Berichts, eine Bestandsaufnahme der Ereignisse vorzunehmen, um einen neuen Kurs einschlagen zu können. Die größte Tragödie wäre es, wenn wir dem ewig wiederkehrenden Refrain glaubten, wonach niemand die Krise hätte voraussehen oder etwas dagegen tun können. Wenn wir diese Sichtweise akzeptieren, wird es erneut passieren. Und äh, der Phil Angelidis, der Chef der Untersuchungskommission, die mit der Veröffentlichung des Berichtes dann auch aufgelöst wurde, er hat ja die Vereinigten Staaten, ist immer noch äh, auf Tour und äh, redet in Radiostationen ähm, bei Bücherunterschriften, äh, äh, also Buchsignierungen, die er also macht. Fazit natürlich aus dem ist, dass wir das Trennbankensystem ganz klar brauchen. Glass-Steagall ist einer der Faktoren, der herausgestellt wird in dem Bericht, die Auflösung von glass 1999, die tatsächlich dafür gesorgt hat, dass innerhalb der kurzen Zeitspanne von zehn Jahren dieses Finanzsystem implodiert ist. Aber interessanterweise gibt, kriegt man eben durch das Studium dieses Berichtes auch einen Eindruck davon, dass wir mit einem Problem zu tun haben, was eben nicht eins von drei Tagen ist, sondern ein Problem einer angewohnten Denkweise von Akzeptanz von bestimmten Dingen von über 30 Jahren. Und das kann man eben also da kriegt man so einen Begriff davon, von der Schwere, dass das nicht, es ist nicht so einfach zu korrigieren. Also es wird nicht bei einer Gesetzgebung bleiben und danach können wir alle wunderbar so weitermachen, wie das vorher war. Das wird also ganz sicher nicht passieren. Das physische Problem, das Problem der physischen Wirtschaft ist ja schon angesprochen worden. Ich glaube, allen, die in Berlin sind, ist es bekannt. Es gab in der letzten Zeit viel Diskussion um das Berliner Straßennetz, nachdem ja Experten sich äußerten, über die 4.000 von 5.300 Kilometern, die dringend reparaturbedürftig sind und dass im Grunde die Notreparaturen, die man jeden Winter jetzt macht, nachdem eine Straße aufgerissen ist, eigentlich gar nichts bringen, weil die Substanz der Straßen kaputt ist und die eigentlich ersetzt werden müssten. Und dafür, also allein dafür, wird es absolut nicht ausreichen, eine Diskussion zu führen im Berliner Stadtparlament, ob man jetzt Gelder aus der Bildung oder aus irgendwelchen anderen Bereichen umherschiebt, um diesen Millionenpot in die Größe zu, zu, zu bringen, die notwendig wäre, um das Berliner Straßennetz in Ordnung zu bringen. Und das ist ein Fakt. Ich erinnere mich an viele Diskussionen so an Büchertischen vor einigen Jahren. Wenn wir also in unserem Enthusiasmus und Optimismus den Leuten gesagt haben, Mensch, wir bauen Infrastruktur auf, wir bauen den Transrapid, wir bauen Verkehrswege durch ganz Eurasien, um die Länder zusammenzubringen und also da kann man, wenn man sich mit diesen Sachen beschäftigt, da kriegt man wirklich ähm, einen Geschmack, das ist toll. Also man kann sich eine Zukunft ausmalen, wo es den Leuten gut geht, wo man zum Beispiel, ich sag mal jetzt mit dem Transrapid, na, in der Stunde von Berlin nach Frankfurt am Main fahren kann das, ähm, oder von mir aus nach Warschau, was jetzt auch ewig lange dauert. Und dann kommt so diese Antwort, das ist ganz typisch in Deutschland, ja, aber wir haben doch die ganze Infrastruktur, ist doch alles da. Was wollen Sie denn? Es gibt doch den ICE und äh, das Schienennetz, man kann doch überall hinfahren. Und vor, vor ein paar Jahren war das tatsächlich ein bisschen schwierig, Leuten das manchmal begreiflich zu machen. Inzwischen lernen einige aus ihrer Erfahrung, dass so eine wirtschaftliche Substanz, die ist eben nicht von allein für immer da. Da gibt es eben so Fälle wie ähm, die Sparmaßnahmen bei der Bahn, die dann also bestimmte Orte einfach auslassen, ja, kennen wir ja hier, da, da kann man jetzt nicht mehr anhalten. Der Zug fährt da einfach durch und dann muss man halt irgendwie sehen, wie man da hinkommt. Oder jetzt eben diese Straßen. Die Schulen Berlins, ganz ähnliche, ganz ähnliche Sache. Also abgesehen davon, dass es bauliche Probleme gibt bei vielen Schulen, dass teilweise Schultoiletten geschlossen werden. Und da können Sie sich ja vorstellen, wie lustig das ist ne, mit 600 Schülern. Ähm, aber... Schulen und auch das Bildungssystem sind auch eine Form von Infrastruktur. Und wenn es zu wenig Lehrer gibt, wenn wir mit einem allgemeinen kulturellen Problem zu tun haben, wo Schulen in Berlin bekannt sind dafür, dass man da Drogen kaufen kann, also das ist einfach, das ist nicht schwierig. Wenn Gewalt durch die Gegend geht, wenn 
also die Geister der jungen Menschen durch, also jungen Menschen, ich meine so 10, 8, 8 bis 10, 11, 12-Jährige durch Pornografie zerstört werden, dann ist das auch eine zerstörte Infrastruktur und in dem Fall sogar noch viel mehr. Dazu kommt die Energiewende und bei dem Punkt möchte ich Ihnen auch gerne was zeigen. Der Hans-Joachim Schellenhuber ist ja so der Vorstreiter hier für diese äh, vollkommen irre Fraktion, die von der großen Energiewende sprechen und von der großen Transformation. Ähm, der ist sozusagen der große Transformator. Sie wollen ja, und das vertritt auch Frau Kühners für Berlin, aus der Kernenergie aussteigen, aus der Kohle aussteigen, aus dem Gas, aus sämtlichen fossilen äh, Energieträgern soll ausgestiegen werden und wir machen das dann alles mit Windmühlen und ähm, Solaranlagen und so Biogas und so weiter. Das ist natürlich eine absolute Krankheit und ähm, das entspricht ungefähr so der Ideologie, habe ich mir überlegt, von Leuten, die auf einem riesen Ozeandampfer unterwegs sind, diese riesen äh, Ozeanliner. Und jetzt würde also irgendjemand anfangen, die Passagiere und wahrscheinlich noch einen guten Teil der Mannschaft und vielleicht sogar den Kapitän davon zu überzeugen, den Schiffsdiesel über Bord zu werfen. Wir schalten das Ding ab, wir bauen das auseinander, das sind ja wertvolle Rohstoffe und benutzen die für was anderes. Und das Schiff kann man in der Zwischenzeit mit Segeln antreiben. Wir bauen da wieder Masten drauf und setzen Segel hin. Also das ist leider in einem also in einem sehr direkten Sinne wirklich wahr, was man da macht. Denn wenn man mit der Stromversorgung spielt, in einem Hochtechnologieland, in einem relativ dicht besiedelten Land, Deutschland ist, weiß Gott, nicht voll besiedelt, also das ist auch oft übertrieben, das Land ist halb leer, aber es ist relativ dicht besiedelt, so im Weltvergleich. Wenn man in so einem Land mit der Stromversorgung spielt, auf die Art und Weise, wie das die Bundesregierung in ihrem, also, Wendehalsmanöver da getan hat, dann nähert man sich wirklich der also kriminellen Verantwortungslosigkeit. Ich habe ähm, eine Drucksache aus dem Bundestag mir mal <lacht> angeschaut und zwar ist das äh, ein Bericht vom 27. April diesen Jahres. Dieser Bericht äh, heißt Gefährdung und Verletzbarkeit moderner Gesellschaften am Beispiel eines großräumigen und lang andauernden Ausfalls der Stromversorgung und ist geschrieben worden vom Büro für Technikfolgenabschätzung beim Deutschen Bundestag. Die beraten verschiedene Ausschüsse im Bundestag bei also den verschiedensten Fragen. In diesem Fall weisen sie darauf hin, dass natürlich wir eine moderne, arbeitsteilige, hochtechnisierte Gesellschaft haben, die ein sehr eng verflochtenes und sehr weit entwickeltes Netz hat von sogenannten kritischen Infrastrukturen. Da gibt es also verschiedene Teile davon, Transport, Verkehr, die ganzen Behörden und die Verwaltung, die Versorgung der Bevölkerung mit allem, also Wasser, Nahrungsmittel, ähm, Energie, Informationstechnik Technik und Kommunikation und natürlich auch das Finanzwesen. Und Sie sagen schon ganz am Anfang ähm, Ihres Berichtes, dass die, das gesamte Leben, was wir hier in Deutschland leben, eigentlich so durchdrungen und verflochten ist mit der Nutzung elektrischen Stroms, dass der Ausfall für lang andauernd, also da reden wir von etwa so einem Tag bis zwei Wochen, äh, also zu einer Schadenslage besonderer Qualität führen würde. Und Sie sagen direkt, betroffen wären alle kritischen Infrastrukturen, die es gibt. Und der Kollaps der Gesellschaft, Entschuldigung, der Kollaps der gesamten Gesellschaft wäre kaum zu verhindern. Die diskutieren das dann in, natürlich im Detail, weil sie damit beauftragt sind, aufzuzeigen, wie kann man dafür sorgen, dass, es, dass überhaupt die Kommunikation aufrechterhalten werden kann und zeigen dann also in den verschiedenen Teilen, bei Krankenhäusern zum Beispiel sind wir im Bereich zwischen drei und 24 Stunden bereits in extremen Problemen, einfach deswegen, weil die Notstromversorgung, die natürlich existiert, die muss natürlich auch beliefert werden, mit Diesel vor allen Dingen. Und ein Großteil der Tankstellen wird einfach ausfallen weil die elektrischen Pumpen bei den Tankstellen nicht funktionieren und viele Tankstellen haben keine eigenen Aggregate. Also das ist eine ganz prekäre Sache und es gab ja jetzt kürzlich schon den ersten Fall in, ich weiß nicht, war es in Thüringen, Niedersachsen, wo 117.000 Küken erstickt sind. Das war einfach, weil es ein Problem gab in der, in der, im Umspannwerk und dann die Lüftung ausgefallen war, aber das hat eine halbe Stunde gedauert. Ja, und das ist natürlich ein Riesenverlust, einerseits für den Betrieb, aber wenn man sich vorstellt, das würde bei allen äh, 
Hühner produzieren im Betrieben passieren, dann wäre das eine ganz andere, noch eine ganz andere Größenordnung. Naja, die stellen dann fest, dass äh, hinsichtlich äh, der Informiertheit und der Einstellung der Bevölkerung, was diese Fragen angeht, ein erhebliches Defizit zu, zu beobachten sei. Stromversorgung als kritische Infrastruktur ist für die Bevölkerung kein Thema. Die Möglichkeit von Stromausfällen und die Folgen einer Unterbrechung der Stromversorgung werden ausgeblendet. Erlebte Stromausfälle werden meist schnell vergessen. Die führen das darauf zurück, dass es eben erstmal selten passiert und dann oft entweder mit, also bekannte Fälle sind einfach Terrorismus, wie diese Brände hier zum Beispiel bei der Berliner S-Bahn, die ja gelegt worden sind, oder äh, Naturereignisse, schwere Unwitter äh, und so weiter, die natürlich jetzt auch nicht jeden Tag passieren. Aber das kann sich, glaube ich, jeder sehr relativ schnell ausmalen, ähm, was das bedeutet. Und auch in dem Fall ist die einzige Schlussfolgerung, die, die man daraus ziehen kann, zuallererst, dass das Trennbankensystem umgesetzt werden muss. Es muss die Möglichkeit geschaffen werden, dass Infrastruktur in einem Land wie Deutschland, aber auch nicht nur in Deutschland, niemals an den Punkt kommt, wo, wo man erst dann anfängt, sie zu reparieren, wenn man merkt, dass sie völlig auseinanderfällt. Das ist ein, ein absolutes, also da, da riskiert man tatsächlich Leib und Leben mit sowas. Das ist, sie können sich ja so einen Staat und so ein wirtschaftliches Gebilde schon wie einen menschlichen Körper vorstellen. Das ist etwas analog, der ein sehr komplexes und sehr organisiertes System ist, was eben ständig damit beschäftigt ist, Nährstoffe zu verwerten, Giftstoffe auszusondern, das alles ständig zu transportieren und irgendwie auch den, den ganzen Körper so zu steuern, dass auch das alles harmonisiert ist. Also dass es nicht unabhängig und irgendwie parallel zueinander stattfindet, sondern aufeinander abgestimmt, damit der Mensch eben leben kann. Und eine Gesellschaft ist ähnlich fragil. Nun, Natürlich ist das momentan nicht so, das haben wir ja schon äh, zum Teil gehört. Und die, die Frechheit nimmt ja jetzt sogar noch zu, wenn man sagt, äh, dass die Schaffung dieser Eurobonds wäre ja dasselbe, was der Alexander Hamilton gemacht hat, der ja auch bei den 13 äh, ersten Bundesstaaten der Vereinigten Staaten die Schulden unter ein Dach zusammengefasst hat, äh, unter der äh, Nationalbank äh, und die quasi in Regierungsschulden einer Nation verwandelt hat. Natürlich der Hamilton hat dann auch damit investiert. Es ging ihm ganz besonders darum, die Infrastrukturen aufzubauen, die Verkehrswege, damals besonders die Wasserwege, zu entwickeln. Hier ist es das ganze Gegenteil. Einerseits sollen diese Eurobonds eingerichtet werden, sollen diese, diese Stabilitätsfazilität und diese anderen fantastischen Namen, das soll alles errichtet werden, aber gleichzeitig wird extreme Sparpolitik betrieben. Also das gerade Gegenteil, wo wo keinem Land wirklich geholfen ist. Also Griechenland wird durch Sparen aus dieser Krise nie im Leben rauskommen. Egal, ob mit oder ohne Euro. Aber Sparpolitik ähm, wird es dort nicht bringen. Nun, aber das haben wir alles, glaube ich, in Länge diskutiert. Ich habe ähm, einiges, einiges überlegt, wie man sich dieser Frage jetzt überhaupt nähert, ähm, um, ja, um den Teil eigentlich in uns anzusprechen, der angesprochen werden müsste, damit wir das, 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 diese Leidenschaft überhaupt entwickeln können und das Feuer für diese Sachen zu streiten. Und auch in der Situation, die wie jetzt wirklich nicht gut aussieht, trotzdem den, die Energie und auch den Mut zu haben, in diese Situation zu intervenieren und nicht locker zu lassen, bis wir gewonnen haben. Und wieder mal, wie auch bei unserem Parteitag im Januar, ist mir der Frederick Douglass eingefallen. Frederick Douglass ist äh, Amerikaner und er ist in den USA als Sklave geboren worden in den Südstaaten und hat dann äh, eine ziemliche Berühmtheit erlangt, nicht nur, weil er geflohen ist aus der Sklaverei, sondern weil er natürlich ein, er war ein ganz großer Vorkämpfer und Streiter für die Unabhängigkeit einerseits der Sklaven, andererseits aber auch für die Einheit und Erhaltung der Vereinigten Staaten. Also der war überhaupt kein Anti-Amerikaner, weil er nur weil er Sklave gewesen ist. Und ich habe mal mitgebracht eine ganz interessante Erfahrung, die er gemacht hat über die Frage, wie eine Wirtschaft eigentlich funktioniert. Denn ähm, er hat natürlich Erwartungen gehabt. Der ist also vielleicht so mit 17 Jahren, 17 oder 18 Jahren aus Baltimore, aus der Sklaverei abgehauen. Das war ziemlich, ziemlich gefährlich. Und er hat das auch bis ans Ende seines Lebens gar nicht preisgegeben, wie er das gemacht hat, um diejenigen, die ihm da geholfen haben, nicht zu gefährden. 
keine Namen zu nennen und sie verfolgbar zu machen. Ähm, und er kommt in die Stadt New Bedford. Äh, das ist also relativ weit im Norden, das ist eine ziemlich kalte Gegend, wo Schiffe gebaut werden. Und er kommt also mit der Erwartung eines Sklaven, der nur die Sklaverei bisher kannte als Wirtschaftssystem. Und nun war das so, er beschreibt, dass im Süden der Vereinigten Staaten diejenigen, die Sklaven hatten, einen relativen Reichtum genossen. Die haben natürlich von den Früchten und von den Erträgen ihrer Felder gelebt, die von den Sklaven ohne Kosten ähm, bearbeitet wurden und lebten dann eben, wie man das oft so kennt, in diesen schönen weißen Häusern, die dann in der Mitte von der Farm standen, hatten so ihr Gespann und ein paar Kutschen und die Haussklaven und die Damen haben sich dann mit ihren Sonnenschirmchen da abends zum Cocktailschlürfen auf der Terrasse äh, versammelt. Ähm, die freien Leute, die keine Sklaven hatten im Süden, waren nicht ganz so gut gestellt. Die waren oft in eine ziemliche Problematik gebracht, einfach dadurch, dass sie mit ihrer Arbeitskraft natürlich konkurrieren mussten mit Sklaven, die überhaupt keine, die hatten nicht mal Lohnnebenkosten, die hatten überhaupt keine Lohnkosten, die wurden einfach nur ernährt. Und in manchen Fällen nicht mal das. So, das heißt, diese freien Handwerker und Unternehmer im Süden waren oft einfach sehr, sehr arm. Die haben sehr rustikal, sehr einfach gelebt, weil sie eben nur das verkaufen konnten, was sie mit ihren eigenen Händen und mit ihrer Familie auf den Markt bringen konnten. Und das eben für nicht viel Geld. Frederick kommt also in den Norden mit der Vorstellung, eine ziemlich einfache und arme Gesellschaft vorzufinden. Und ich will ihn mal zitieren. Weil das äh, wirklich ganz faszinierende Worte sind und kürzer kriege ich das auch nicht hin. Ähm also, bei diesen Vorstellungen, sagt er nochmal vom Süden und wie, wie er sich den Norden vorstellt, kann sich jeder, der weiß, wie es in New Bedford aussieht, ziemlich leicht ausrechnen, wie schnell mir mein Irrtum offenbar werden musste. Am Nachmittag des Tags, an dem ich in New Bedford angekommen war, ging ich zu den Kais, um den Schiffsbestand in Augenschein zu nehmen und sah mich hier von den stärksten Beweisen des Reichtums umgeben. Ich sah viele Schiffe feinster Bauart, riesigster Größe und besten Zustand an den Kais liegen oder auf dem Fluss fahren. Von rechts und links war ich von granitenen Lagerhäusern allergrößter Ausdehnung eingeschlossen, in denen bis an die äußerste Grenze des Fassungsvermögens die Notwendigkeiten und Annehmlichkeiten des Lebens einlagerten. Dazu kam, dass beinahe jeder zu arbeiten schien, aber das ohne den Lärm, den ich in Baltimore gehört, äh, gewöhnt gewesen war. Man hört keine lauten Lieder von jenen, die mit dem B- und Entladen der Schiffe beschäftigt waren. Ich hörte von den Arbeitern keine lauten Flüche und wilden Verwünschungen. Ich sah keine Auspeitschungen von Menschen, sondern alles schien ganz reibungslos von sich zu gehen. Jeder Mann schien sich auf seine Arbeit zu verstehen und ging ihr mit einer nüchternen, aber heiteren Ernsthaftigkeit nach. Ah ja, nach, die das tiefe Interesse anzeigte, das er seinem Tun entgegenbrachte, aber ebenso auch ein Gefühl der eigenen Würde als Mensch. Mir war das außerordentlich ungewohnt. Dann schlendert er in die Stadt und schaut sich eben dort an, wie die Stadt aussieht. Alles sah sauber, neu und hübsch aus. Ich sah wenige oder keine verfallenen Häuser mit bettelarmen Bewohnern, keine halbnackten Kinder und barfüßige Frauen, die mir in Hillsborough, in Easton, St. Michaels und Baltimore ein gewöhnter Anblick gewesen waren. Die Menschen sahen tüchtiger, stärker, gesünder und glücklicher aus als die in Maryland. Ich wurde für diesmal froh gestimmt vom Anblick äußersten Wohlstandes, ohne vom Anblick äußerster Armut betrübt zu werden. Am meisten aber interessieren ihn natürlich die Schicksale der ehemaligen Sklaven, die, wie er, nach New Bedford geflohen sind. Ich fand viele, die noch keine sieben Jahre frei von ihren Fesseln waren und die in schöneren Häusern lebten und ganz offensichtlich mehr Annehmlichkeiten des Lebens genossen als der Durchschnitt der Sklavenhalter in Maryland. Ich will wagen zu behaupten, dass mein Freund Mr. Nathan Johnson in einem hübscheren Haus wohnte, besser speiste, sich mehr Zeitungen hielt, sie bezahlte und auch las, die sittliche, religiöse und politische Verfassung des Landes besser verstand als neun Zehntel der Sklavenhalter in Talbot County, Maryland. Und doch war Mr. Johnson ein Arbeiter. 
Seine Hände waren von der Schufterei rau geworden und nicht nur die seinigen, sondern auch die seiner Frau, Mrs. Johnson. Für uns ist es vielleicht, vielleicht für einige von uns, ist es vielleicht so, wie Friedrich Schiller mal sagte, dass der, die lange Gewohnheit und auch der unangefochtene Besitz, Besitz bestimmter Güter oder Freiheiten uns oftmals die Dankbarkeit für selbige rauben. Und in dem Fall ist ähm, so diese, dieser Blick durch die Augen eines Frederick Douglass wahrscheinlich ein Augenöffner für sie, wie das für mich auch so gewesen ist. Denn wenn wir eine produktive Wirtschaft haben wollen, dann brauchen wir glückliche Menschen. Und äh, um glückliche Menschen zu haben, braucht man auch eine produktive Wirtschaft. Das sind Dinge, die einander absolut bedingen. Ähm, das heißt, in meinen Augen, wenn wir über Glass-Steagall reden, über das Trennbankensystem, dann ist es der erste notwendige, zu ergreifende Schritt, um die Möglichkeit zu schaffen, dass wir tatsächlich wieder von eigener Arbeitskraft leben können, dass wir den Wohlstand der Menschen mehren können in diesem Land und auch für die Welt. Weil das, denke ich, so weit sind wir inzwischen, dass man als Staatsbürger heute Weltbürger sein muss. Zurück zur Normalität geht es wahrscheinlich nicht. Denn bei all dem, was passiert ist in den letzten 30, 40 Jahren, müsste man sich erstmal wieder erarbeiten, was normal eigentlich sein soll. Äh, denn die Welt geht seit langem eben in diese äh, schlechtere Richtung. Und deswegen denke ich, die Optionen, die wir da haben, sind relativ gering. Also wir können entweder die Hände in den Schoß legen und können eben kollabieren lassen, was jetzt kollabiert und riskieren, die Zivilisation zu verlieren. In einem relativ schnellen, kurzen Schlag, dessen zeitliche Nähe ich jetzt momentan nicht bestimmen kann. Das kann sehr, sehr bald sein. Das sind zumindest die Worte desjenigen, der diese Prognosen am ehesten und am präzisesten macht, von Lyndon LaRouche. Oder wir können Kernkraft einsetzen, wir können an Kernfusion forschen, wir können die Magnetbahn bauen, die Forschung voranbringen in Richtung Materie-Antimaterie-Reaktionen. Das heißt, die Produktivkräfte von uns als Menschen zu steigern. Allerdings, und das soll mein letzter Gedanke sein, hat Lyndon LaRouche in einem Memorandum vor ungefähr zwei Monaten darüber geschrieben, was Europas einzige Chance momentan ist, zu überleben. Und er schließt seinen Beitrag eben nicht nur mit der Forderung nach Erhöhung der Produktivität oder nach der Einführung des Trennbankensystems äh, bzw. in den USA Glass-Steagall. Das sind Dinge, die macht er als so ganz normale Schritte. Die führt er auf und sagt, das ist absolut entscheidend, es ist möglich, ich weiß, wie es gemacht werden kann und es gibt auch andere, die es wissen. Aber er bringt dann etwas an, <lacht> was vielleicht das Unpraktischste ist, was man sich erstmal so denken kann, wenn man sich überlegt, was mache ich jetzt eigentlich morgen, äh, nachdem ich auf dieser Büseveranstaltung war, was mache ich übermorgen mit meinem Leben, was kann ich überhaupt anders machen. Und zwar spricht er über die Unsterblichkeit. Ähm, einerseits kennen wir die Unsterblichkeit vielleicht aus Schriften Schillers, in dem Sinne, wo er in der Universalgeschichte, also seiner Vorlesung darum, warum man überhaupt Geschichte studieren soll, da sagt er am Ende, dass jedem dass ein Tor zur Unsterblichkeit aufgetan ist. Dieser Unsterblichkeit, wie er sie nennt, wo die Tat weitereilt, während ihr Urheber vielleicht längst vergessen ist. Das ist eine Sache. Aber ich denke, wenn wir uns heute vergegenwärtigen, wie dramatisch das geworden ist. Also auf welcher Kippe die ganze Menschheit mit uns jetzt gerade steht, dann kann ich mir nicht helfen, als immer an die zukünftigen Generationen zu denken und mir zu überlegen, dass wir einerseits jetzt ihnen die Möglichkeit schaffen können, dieses fantastische Universum kennenzulernen, zu erforschen und sich zu erobern, oder wir können sie ihnen heute auch versagen. 
Ob sich Leute in vier, fünf, sechs, sieben Generationen an uns erinnern können, das ist zu zweifeln, das wird sich zeigen. Ich nehme an, an einige wird man sich erinnern. Aber das liegt natürlich daran, ob wir es jetzt schaffen. Und man kann, wenn man so zurückblickt in die Geschichte, immer wieder Leute finden, die einem das Herz im Busen wirklich entflammen. Weil man merkt, dass die weit über ihre eigene Lebenslaufbahn gedacht, gefühlt und gehandelt haben. Friedrich Schiller ist mit Sicherheit so ein Fall, der uns in Deutschland hier sehr, sehr nahe kommen kann. Beethoven ist mit Sicherheit so ein Fall. Aber es gibt auch andere, die auch immer wieder sich neu zu erobern, sie neu kennenzulernen, absolut fruchtbar ist, weil man nur von solchen Geistern das Feuer kriegen kann, was man braucht, um diese Verpflichtung auch für die zukünftigen Generationen eingehen zu wollen. Denn man braucht, um sowas zu machen wie unsere politische Aufgabe, da braucht man schon so ein bisschen Zupackvermögen. Das ist nicht einfach. Aber das, was man dadurch gewinnt, ist auch mit Geld nicht zu bezahlen. Das will ich dazu sagen. Das ist fantastisch. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Es ist das, was tatsächlich auch in mir persönlich die Leidenschaft entfacht, all diesen Schwierigkeiten zum Trotz zu kämpfen für diese Zukunft, die wir vielleicht erleben, aber die wir in, ihrem ganzen, in ihrer ganzen Möglichkeit und auch vielleicht Schönheit und Pracht vielleicht nicht ganz erleben werden, weil die natürlich noch lange weitergeht. Die Entscheidung dafür liegt quasi bei uns, bei mir, bei Ihnen, das Feuer dieser Unsterblichkeit in uns zu entfachen. Denn ich glaube, es war, ein, das ist ein altbekanntes Sprichwort in Deutschland, den Mutigen gehört die Welt. Und da, wo oftmals der Zweifel an der eigenen Fähigkeit einem vielleicht in Abrede stellen will, dass man etwas Bestimmtes erreichen kann, war die gehörige Energie, die man rangesetzt hat und die Entschlossenheit und das Vorhaben und der Mut, das zu schaffen, in vielen Fällen viel entscheidender als die logisch und objektiv abgewägte Möglichkeit, ob man es denn packen kann oder nicht. Deswegen mein Appell an Sie, schließen Sie sich uns an, denn uns Mutigen gehört die Welt.